ലാവസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മക്രോണി പായസമാണ് നമ്മുടെ പാലടയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അതേ ഫീലാണ് ഈ പായസം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ചുവട് കെട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ലിറ്റർ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കൊടുത്തത് ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പാല് നന്നായി കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നൂറ് ഗ്രാം മക്രോണി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ അരക്കപ്പ് മക്രോണി അത് നമ്മൾ വേവിച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടി വെച്ചതാണ് നെയ്യ് പുരട്ടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏലക്കായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടിയിൽ പിടിക്കാതെ തുടരെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം തിക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പായസത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇളം ചൂടോടു കൂടി നമുക്ക് പായസം കുടിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റോടു കൂടി നമുക്ക് പായസം രുചിക്കാം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ പായസത്തിൽ നമുക്ക് ചൗവരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൗവരി വേവിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തപ്പഴം പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞിട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മക്രോണി പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാലടയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ രുചിയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം കാണുന്ന ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്ന